大家好，歡迎嚟到中文大學文物館。今期我哋節目咧就請到咗李楊立之醫生。李楊醫生咧係中文大學嘅校友，係一位骨科醫生。咁佢亦都有非常廣泛嘅興趣愛好。佢曾經照顧過不少大型嘅貓科動物，亦都好中意畫畫，畫以動物露營為主嘅網頁小冊子啦。李楊醫生對貓科動物係情有獨鍾嘅喎，咁點解會係咁呢？自細都中意佢哋嘅，我諗應該一開始就係我三四歲左右啦。我個契媽送咗一隻公仔俾我，係豹公仔嚟嘅。咁我好中意嗰隻公仔，成日去到邊都要抱住佢咁樣嘅。大大下啦，開始睇啲動物紀錄片啦，全世界嘅各式各樣嘅貓科動物咧，我都好有興趣。發現係啦，尤其是最大嗰啲獅子啊、老虎啊、豹嗰啲。之後到我讀完大學就誒、呃、決定決定。誒、呃、休學一年啦，就去外國做義工，咁其中一部分都係照顧啲大貓咯。邊一幅作品會有一啲好深刻嘅印象呢？比較深刻嘅就係有一隻老虎同一隻貓咁樣咯。我覺得係畫出一個對比啊，即、就、係、是、一隻好大而比較威猛嘅老虎，同埋一隻好純嘅小貓。一幅作品應該係鄭家鎮先生嘅《貓虎中親圖》。知道誒李楊醫生咧，你自己係中意畫畫嘅，亦都好中意畫漫畫嘅。咁、嗯、呢個鄭家鎮先生咁，佢其實亦都原來係一個漫畫家。咁佢將佢畫漫畫嘅一啲技法用喺傳統嘅水墨上邊啦。啊，咁有一啲佢自己嘅一啲創造嘅，畫咗咁多嘅啲可愛嘅動物啦。咁你平時係譬如話係點去捕捉呢啲動物特徵？有冇真係做過啲寫生啊，或者係參考其他嘅作品咁呢？自細睇嗰啲動物紀錄片呢，對嗰啲貓嘅特徵係會特別細心咁去研究嘅。例如佢哋嘅四肢嘅結構係點樣啦，嗰啲關節嘅方向啦，坐低啊，企起身啊，瞓喺度啊，通常嘅姿勢係點樣啦。咁所以久而久之，我發覺我畫親嗰啲貓就好捕捉到佢呢一方面嘅神髓咯。之後就到我養貓啦，其實細貓同大貓啲動作都真係有九成似。我發現，咁所以就見得多咧，就自然地畫得比較熟咯。咁頭先你都提到咗啦，譬如話你誒畫老虎啊，或者係畫貓啊，好注重呢啲動物嘅關節啊、結構啊咁，咁亦都令我回想起文物館藏一啲作品，譬如話。好似嶺南畫派嘅一啲清末民初啲畫家啦，咁佢哋亦都去到日本去學習比較寫實嘅技術，希望可以表現到呢個動物比較真實嘅一面。咁唔淨止係坐喺書齋度臨摹古人嘅作品。誒、呃、其中咧就有一幅誒、呃、哋高健富嘅病虎，咁係好特別嘅，因為以往我哋見到好多畫咧，畫猛虎有，畫可愛老虎又有，但係畫病虎咧就唔係好多見。見到呢幅病虎，你有冇覺得佢真係病嘅呢？我都覺得幾特別嘅，即係佢同其他啲畫係真係有少少分別嘅，即係佢係好似好誒，都仲係好兇猛，不過同平時啲兇猛係有少少分別。佢有少少一個好似、呃、想保護自己嘅一種兇猛咯。而野生動物通常都係，佢哋知道自己病，知道自己受傷，佢哋會更加小心去保護自己。係啦，所以會變得格外地兇猛咯，同埋睇得出佢隻眼，佢個眼神係有少少分別，即係佢係兇猛得嚟，佢係好似有一個求救嘅一個信息咯。哦，咁所以真係動物病咗咧，的確係亦都有機會係表現到兇猛，唔係淨係好似人咁會好頹喪咁嘅、呃。我諗除非病都好緊要啦。咁<笑><笑>其實我哋嘅畫裏邊咧，亦都有一啲、呃、有啲人同呢啲動物咧個互動係好密切嘅。譬如話，我哋有一啲伏虎羅漢啦，或者有呢個仙女吳彩蓮嘅故事啦。咁佢嘅座駕就係一隻老虎。呢啲老虎咧就喺個畫面上面咧顯得好温順，亦都好可愛。咁唔知道你真係照顧動物嗰陣時候，係咪啲動物亦都會咁温順可愛嘅呢？我覺得。始終呢啲大動物啦，雖然佢哋如果係由細到大同人類生活，佢哋都會有一定程度嘅温順嘅。不過始終佢哋都係有一個獸性咯，我覺得都要小心。即係佢唔似得屋企啲貓仔，可能啊佢發脾氣搲你一下，你最多誒損咗咁樣啫。不過如果呢啲大貓真係可能佢嗰一刻，佢唔係專登想傷害你，係啦，佢、呃、你騷擾佢，佢擁開你。不過佢啲爪啊，佢啲牙其實係足以致命咯。從嗰啲畫中啦，我發現人自古以嚟咧，都有一個渴望係可以同啲野生動物和諧咁樣相處嘅。其實我都同意，如果人類能夠同野生動物一齊生活，其實都係一個、呃、非常之好嘅情況啦。不過，如果真正想同佢哋和諧咁樣共處咧，係應該保護佢哋嘅居住環境，即係啲野外要保護環保啊嗰啲、呃，而唔係將佢哋帶入屋企做寵物咯。